నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ రైన్ అండ్ వాక్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ చూడండి ఏ పర్సన్ వాక్స్ ఏ సర్టన్ డిస్టెన్స్ అండ్ రైడ్ బ్యాక్ టేక్స్ ఏ టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ టెన్ అవర్స్ ఇఫ్ ఈ రైడ్స్ బోత్ వేస్ ఇట్ వా ఇట్ టేక్స్ టూ అవర్స్ లెస్ హౌ లాంగ్ వుడ్ ఇట్ టేక్ హిమ్ టు వాక్ బోత్ వేస్ వ్యక్తి కొంత దూరం నడిచి తిరుగు ప్రయాణంలో రైడ్ చేస్తే మొత్తం పది గంటల సమయం పడుతుంది అతను రెండు వైపులా రైడ్ చేస్తే రెండు గంటలు తక్కువ పడుతుంది అతను రెండు మార్గాల్లో నడవడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది చూడండి ఏ పర్సన్ వాక్స్ ఏ సర్టన్ డిస్టెన్స్ అండ్ రైడ్ బ్యాక్ టేక్స్ ఏ టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ టెన్ అవర్స్ ఇప్పటి నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఒక వ్యక్తి కొంత దూరం నడిచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అమ్మా ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నడిచాడు ఫస్ట్ ఇలా నడిచాడు అలా నడుచుకుంటూ వచ్చాడు ఎస్ ఇక్కడికి తిరుగు ప్రయాణంలో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నడుచుకుంటూ వచ్చాడు ఇప్పటి నుంచి ఇటు వాక్ నెక్స్ట్ తిరుగు ప్రయాణంలో రైడ్ బైక్ రైడ్ చేసుకుంటా రైడింగ్ అంటే అంటే అది బైక్ అవ్వచ్చు కార్ అవ్వచ్చు బస్ అవ్వచ్చు ట్రక్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే ఏదో ఒక రైడింగ్లో వచ్చాడు వస్తే అప్పుడు మొత్తం మీద టెన్ అవర్స్ టైం పట్టింది ఇది వెళ్ళటానికి రావడానికి ఒకవేళ ఒకవేళ అన్ రెండు వైపులా రైడ్ చేస్తే ఇటు రైడే చేశాడు ఇటు రైడే చేశాడు మళ్ళీ ఇటు కూడా రైడే చేశాడు అనుకోండి బోత్ సైడ్స్ కనుక రైడ్ చేస్తే రెండు గంటలు తక్కువ టైం పడుతుంది అంతకుముందు టెన్ అవర్స్ పట్టింది ఇప్పుడు ఒక రెండు గంటలు తక్కువ పట్టి టైం పట్టుద్ది అంటే ఎయిట్ అవర్సే పడుతుంది ప్లస్ అతను రెండు వైపులా నడవడానికి అయితే ఎంత సమయం పడుతుంది ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒకవేళ బోత్ సైడ్స్ ఇటు వాక్ ఇటు కూడా వాక్ అయితే ఎంత టైం పట్టుద్ది అంటే వాక్ ప్లస్ రైడ్కి అయితే టెన్ అవర్సు వాక్ ప్లస్ రైడ్కి అయితే టెన్ అవర్సు వాక్ ప్లస్ రైడ్కి అయితే టెన్ అవర్సు రైడ్ ప్లస్ రైడ్కి అయితే రైడ్ ప్లస్ రైడ్కి అయితే ఎయిట్ అవర్సు వాక్ ప్లస్ వాక్కి అయితే ఎంత బోత్ సైడ్స్ వాక్ ప్లస్ వాక్కి ఎంత ఓకే దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ మామూలుగా లాజిక్ ఆలోచన చెప్పచ్చు రైడ్ ప్లస్ రైడ్ అంటే టూ రైడ్ టూ రైడ్ ఇస్ ఇక్కడ ఎయిట్ అవర్స్ ఒక రైడ్ ఎంత ఉంది ఎయిట్ బై టూ అంటే ఫోర్ అవర్స్ ఈ రైడ్ ఫోర్ అవర్స్ తీసుకెళ్ళి ఇందులో పెడితే వాక్ టైం తెలుసుద్ది వాక్ ఎంత ఉంది రైడ్ ఫోర్ కదా రైడ్ ఫోర్ ఇక్కడ ఫోర్ అయిపోయింది అప్పుడు వాక్ ఎంత అయింది ఇక్కడ ఫోర్ అయింది ఇప్పుడు వాక్ ఎంత ఉంది ఎంత కలిపితే టెన్ అవుతుంది సిక్స్ కలిపితే సో వాక్ ప్లస్ వాక్ అంటే వాక్ సిక్స్ 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 ప్లస్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ సో ఇప్పుడు ఇదంతా చేయకుండా ఇదంతా చేయకుండా ఆ రెండు గంటల తక్కువ నడే ఆ రెండు గంటలు యాడ్ చేస్తే సరిపోద్ది సో టెన్ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ అవర్స్ టెన్ ప్లస్ టూ రెండు గంటలు తక్కువ పట్టింది అన్నాడు ఆ తక్కువ దాన్ని యాడ్ చేస్తే సరిపోద్ది అంతే ఇదంతా కూడా చేయాల్సిన అవసరంలా ఓకే ఇలా లాజిక్గా చేసేది అట్లాగనేది ఈ రెండు మూడు నాలుగు ప్రశ్నల ద్వారా మీకు చెప్తా రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీ సెవెన్ చూడండి వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఏ పర్సన్ వాక్స్ ఏ సర్టన్ డిస్టెన్స్ అండ్ రైడ్ బ్యాక్ టేక్స్ ఏ టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ఎయిట్ అవర్స్ ఇఫ్ ఈ రైడ్స్ బోత్ వేస్ ఇట్ టేక్స్ వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ లెస్ హౌ లాంగ్ వుడ్ ఇట్ టేక్ టు టాక్ హిమ్ టు వాక్ బోత్ వేస్ సో లెస్ అని అడిగదా వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ లెస్ అని అడిగదా దాన్ని యాడ్ చేస్తే సరిపోద్ది సో ఎయిట్ అవర్స్కి ఎయిట్ ప్లస్ వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ నైన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ దట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అంతే ఏం చేయాల్సిన అవసరంలా సో ఏదైతే లెస్సన్ ఇచ్చాడో ఆ లెస్సన్ ఏం చేసాం అసలు టైంకి యాడ్ చేసాం ఓకే సో మామూలు క్వశ్చన్లా చేస్తే ఎలా ఉంటుందో కూడా చెప్పనా జనరల్ ప్రాసెస్లో కూడా చెప్పనా ఎ పర్సన్ వాక్స్ ఏ సర్టన్ డిస్టెన్స్ అండ్ రైడ్ బ్యాక్ టేక్ ఏ టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ఎయిట్ అవర్స్ ఒక పర్సన్ వాక్స్ ఏ సర్టన్ డిస్టెన్స్ అండ్ రైడ్ బ్యాక్ ఇటు పక్కన వాక్ చేస్తున్నాడు ఒక వ్యక్తి కొంత దూరం నడిచి తిరుగు ప్రయాణంలో రైడ్ చేస్తే ఎ పర్సన్ వాక్స్ ఏ సర్టన్ డిస్టెన్స్ అండ్ రైడ్ బ్యాక్ టేక్స్ ఏ టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ఎయిట్ అవర్స్ ఏ పర్సన్ వాక్స్ ఏ సర్టన్ డిస్టెన్స్ అండ్ రైడ్ బ్యాక్ బ్యాక్ రైడింగ్ చేశాడు సో వాక్ ప్లస్ రైడ్కి ఎంత పట్టింది ఎయిట్ అవర్స్ ఒకవేళ ఇఫ్ రైడ్ బోత్ సైడ్స్ రైడ్ ప్లస్ రైడ్ అయితే దీనికంటే ఎయిట్ కంటే వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ తగ్గేది అవునా ఎయిట్ కంటే వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ తగ్గేది ఎయిట్ నుంచి వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ తీసేస్తే ఎంత ఎయిట్ నుంచి వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ తీసేస్తే ఎంత ట్వంటీ మినిట్స్ వేస్తే అక్కడికి ఒక అవర్ అయిపోతుంది అంటే టూ అవర్స్ అయిపోయినట్టు ఎయిట్ నుంచి సిక్స్ పోతే ఎయిట్ నుంచి టూ పోతే సిక్స్ సో సిక్స్ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది రైడ్ ప్లస్ రైడ్ సిక్స్ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ పట్టుంది వాక్ ప్లస్ రైడ్ 
బోత్ సైడ్స్ వాక్ అన్నాడు అంటే ఫోర్ అవర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఫోర్ అవర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ సో ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ అవర్ యాభై నిమిషాలు యాభై నిమిషాలు అంటే వంద నిమిషాలు అంటే అందులో ఒక ఒక గంట పోతే ఇంకా నలభై నిమిషాలు ఇంకా నలభై నిమిషాలు మిగులుతుంది సో ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ నైన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సో ఇదంతా చేయక్కర్లేదు అంటున్నాను నేను వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ లెస్ అన్నాడు ఆ వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ లెస్ని దానికి యాడ్ చేస్తే సరిపోద్ది ఎస్ అదే క్వశ్చన్ అర్థమైందా ఇక్కడ ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా ఎనిమిది గంటల్లో నుంచి వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ మీద వస్తే సిక్స్ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ మిగిలింది టూ రైడ్ వన్ రైడ్ వచ్చి త్రీ అవర్ టెన్ మినిట్స్ ఓకే సో ఈ తీసుకెళ్ళి ఇందులో సెట్ చూస్తే ఒక వాక్ వస్తుంది ఎయిట్ మైనస్ త్రీ అవర్ టెన్ మినిట్స్ అంటే ఫోర్ అవర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ సో ఒక వాక్ది ఫోర్ అవర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అయితే రెండు వాక్లది వాక్ వాక్ వచ్చి టూ బోత్ సైడ్స్ వాక్ వాక్ అయితే ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ అవర్ అంటే ఎయిట్ అవర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అంటే హండ్రెడ్ మినిట్స్ అంటే హండ్రెడ్ మినిట్స్లో వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ అర్థం ఎయిట్ ప్లస్ వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ అంటే నైన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ దట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అక్కర్లా లాజిక్ చెప్తున్నా కదా వన్ సెవెన్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఐ వాక్ ఎ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ అండ్ రైడ్ బ్యాక్ టేకింగ్ ద టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ థర్టీ సెవెన్ మినిట్స్ ఐ కుడ్ వాక్ బోత్ వేస్ ఇన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ హౌ లాంగ్ వుడ్ ఇట్ టేక్ మీ టు రైడ్ బోత్ వేస్ నేను కొంత దూరం నడుస్తాను మరియు తిరిగి ప్రయాణంలో రైడ్ చేస్తే మొత్తం ముప్పై ఏడు నిమిషాల సమయాన్ని తీసుకుంటాను నేను యాభై ఐదు నిమిషాల్లో రెండు మార్గాల్లో నడవగలను నేను రెండు మార్గాల్లో రైడ్ చేస్తే ప్రయాణించడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది కొంచెం డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఐ వాక్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ అండ్ రైడ్ బ్యాక్ టేకింగ్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ థర్టీ సెవెన్ మినిట్స్ సో ఐ వాక్ అండ్ రైడ్ అప్పుడు నాకు థర్టీ సెవెన్ మినిట్స్ పడుతుంది వాక్ అండ్ రైడ్కి థర్టీ సెవెన్ మినిట్స్ పడుతుంది ఐ కుడ్ వాక్ బోత్ సైడ్స్ మనకి ఆన్సర్ ఇచ్చేసాడు నాన్న వాక్ ప్లస్ వాక్ ఇచ్చేసాడు వాక్ ప్లస్ వాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇచ్చేసాడు ఇందాక మనకి రివర్స్ క్వశ్చన్ ఏది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చూస్తే రివర్స్ వాక్ వాక్ ప్లస్ వాక్ అడిగాడు ఇక్కడ వాక్ ప్లస్ వాక్ ఇచ్చేసాడు ఎస్ హౌ లాంగ్ వుడ్ ఇట్ టేక్ మీ టు రైడ్ బోత్ వేస్ అయితే రైడ్ ప్లస్ రైడ్ అయితే అంత ఇది ప్రశ్న సో ఈ వాక్ ప్లస్ రైడ్కి వాక్ ప్లస్ వాక్కి రెండు ఒక సైడ్ ఎలాగ వాక్ వాక్కే ఒక రైడ్ వాక్ సో అప్పుడు ఈ రెండు మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత ఉంది అదే కదా తేడా ఆ గ్యాప్ ఎంత సో ఎయిటీన్ మినిట్స్ ఈ ఎయిటీన్ మినిట్స్ గ్యాప్ ఇది నడక వల్ల ఎక్కువ టైం పడుతుంది నడక వల్ల ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో నడక వల్ల ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఎయిటీన్ మినిట్స్ అది తగ్గించాలి మనం మైనస్ ఎయిటీన్ దీంట్లో రైడ్ ప్లస్ రైడ్ ఇగో ఈ రైడ్ రైడ్ ప్లస్ రైడ్ ఇంకో రైడ్ ఇక్కడ ఉంది ఆ వాక్ది ఎయిటీన్ మినిట్స్ తగ్గిస్తే సరిపోద్ది అంటే థర్టీ సెవెన్ మైనస్ ఎయిటీన్ అంటే నైన్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది సో దట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ నైన్టీన్ మినిట్స్ ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అన్న ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ ఐ థింక్ నో కన్ఫ్యూజన్ వాక్ ప్లస్ రైడ్ అయితే థర్టీ సెవెన్ మినిట్స్ వాక్ ప్లస్ వాక్ అయితే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్లో ఇది ఎలాగ వాక్ వాక్ ఇది రై ఇది వాక్ ఇది రైడ్ సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో గ్యాప్ రెండు వాక్ అయ్యి ఉన్నట్టయితే ఒకవైపు రైడ్ అయింది కాబట్టి ఒకవైపు రైడ్ అయింది కాబట్టి యాభై నుంచి ముప్పై పోతే పద్దెనిమిది నిమిషాలు ఎక్కువ అనమాట ఎస్ ఆ పద్దెనిమిది నిమిషాలు ఎక్కువని తీసేస్తే సరిపోద్ది ఆ థర్టీ సెవెన్ నుంచి ఇది ఆ వాక్ది ఈ వాక్ తీసేస్తే సరిపోద్ది అప్పుడు పంతొమ్మిది నిమిషాలు వచ్చింది ఎస్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వన్ ఎయిటీ నైన్ చూడండి ఈ మ్యాన్ టేక్స్ ఫైవ్ అవర్స్ ఈ మ్యాన్ టేక్స్ ఫైవ్ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇన్ వాకింగ్ టు ఎ సర్టెన్ ప్లేస్ అండ్ రైడింగ్ బ్యాక్ అంటే వాక్ ప్లస్ రైడింగ్ వన్ ఫైవ్ అవర్ ఫైవ్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఈ హీ వుడ్ హ్యావ్ గెయిన్ టూ అవర్స్ బై రైడింగ్ బోత్ వేస్ ఒకవేళ రెండు వైపులా రైడింగ్ అయితే హ్యావ్ గెయిన్ ఒక టూ అవర్స్ సేవ్ అవుతుంది ద టైమ్ హీ వుడ్ వా టేక్ టు వాక్ బోత్ సైడ్స్ అయితే రెండు సైడ్ వాక్ అయితే ఎంత ఇది ప్రశ్న ఇప్పుడు మనకి రెండు వైపులా రైడింగ్ అయితే టూ అవర్స్ సేవ్ అయ్యేది అంటే ఒకవైపు ఒకవైపు రైడింగ్ ఒకవైపు వాకింగ్ అయితే ఫైవ్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది అది రెండు వైపులా రైడింగ్ అయితే ఏమయ్యేది దీంట్లో ఒక టూ అవర్స్ తగ్గేది అంటే త్రీ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టేది ఇది రెండు వైపులా రైడింగ్ అయితే సో ఇప్పుడు రెండు వైపులా వాకింగ్ అయితే ఇక్కడ సేవ్ అయింది ఇక్కడ టూ అవర్స్ తక్కువ సమయం పడుతుంది సేవ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి తక్కువ సమయం పడుతుంది